forces defining protein structure there is no escaping from the fact that if you don't understand the forces which are in play around you you cannot understand any phenomena of physical science or biological sciences now what forces determine how proteins are formed uh one key uh and important issue was highlighted by a guy named ramachandran he did his phd from cambridge in 1949 and what he did was amazing he basically may gave you a graph on which you can plot that how polypeptide backbone is is folded uh his plot is named after him and is known as ramachandran plot and in this particular plot what you can see is on the upper left corner you can see anti parallel beta sheets and parallel beta sheets are packed while on the right hand side quadrant upper right hand side quadrant you can see left handed alpha alpha helices so basically by this graph what we can tell that if we look at a protein structure and we can say okay if you take this sequence there is likely there is likelihood that this particular sequence is going to fold into either a, an alpha helical structure or a beta sheet structure but we have to take into account certain certain abnormalities for example glycine so in our in our last topic we saw that there were various amino acids and one of the simplest amino acid was glycine so in glycine the r side chain is simply a hydrogen atom and therefore glycine is very movable glycine is not fixed therefore on ramachandran plot it is very difficult to plot it uh, the phi and psi angles are ca cannot be restricted because h bond h bond can rotate similarly proline proline is not as haywire as glycine but proline also has imino group instead of amino group therefore it has more flexibility the reason i told you about these flexibilities is very simple if you are trying to design a new protein or or, or if you want to join two proteins and have a flexible linker between them you will use glycines or if you are crystallizing a protein and you want to know its structure and somehow it is very difficult for you to place that what the sequence is then actually if there is a glycine it would be difficult for you to do that okay but what other forces are affecting the protein structure so there is hydrogen bonding van der waals forces electrostatics hydrophobicity and disulfide bridges um one thing about disulfide bridges is before i go back to hydrogen bonding and van der waals forces which i want to deal with them in detail disulfide bridges are only made by cysteine amino acids because it has a sulfhydryl group it makes covalent bond between sulfur and and sulfur atoms now hydrogen bonding last time we encountered hydrogen bonding was when we were looking at the at the dna structure similarly as hydrogen bonding played a huge role in in dna structure it also plays a huge ro role in protein structure and uh, and to understand hydrogen bonding it's it's very simple that you need an electronegative atom and hydrogen bond from some other molecule basically tries to make a bond tries to make a sub, make a weak bond it's a weak it's it's a very weak bond with that particular electronegative atom and and that's how basically anything gets solvated because water has hydrogen bonding and due to that hydrogen bonding water is a very good solvent but what other acids have very strong hydrogen bonding that's known as hydrofluoric acid it's so soluble that you cannot keep it in glass ye it's such a good solvent ke 
बेसिकली वो ग्लास को भी डिजोल्व कर लेते हैं तो इसलिए हम उसको सिर्फ प्लास्टिक के अंदर रखते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द की फोर्स जिसकी वजह से आपकी ना सिर्फ प्रोटीन्स डिजोल्व होती हैं वाटर में बल्कि बाकी सारी चीजें डिजोल्व होती हैं लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ सॉल्वेशन की हद तक नहीं इफ यू लुक एट द होल पोलीपेप्टाइड चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही है हम लोगों ने पेप्टाइड uh, बॉन्ड के साथ साथ अल्फा हेलिकल बीटा शीट स्ट्रक्चर्स देखे तो उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वॉज द की फोर्स एक चीज आपको मैं भी अभी बाद में बताता हूं लेकिन लेट्स लेट्स गो टू लुक एट सर्टन स्ट्रक्चर इफ somebody asks you this question and 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 there will be people who would be asking you this question that what is a hydrogen bond donor and what is a hydrogen bond acceptor so it's it's very simple bade bade senior classes ke andar log pahunch jate hain and usually they fail to answer this very basic question hydrogen bond donor sirf wo atom hoga jiske sath jo uska hydrogen bond hai wo bond शेयर कर रहा होगा यानी कि आपको वो उस बॉन्ड के साथ डॉटेड लाइन नजर आएगी एंड जिस तरह आपको इस पहली इमेज के अंदर इफ आई कैन इफ आई कैन राइट ऑन इट लेट मी ट्राई ओके तो दिस दिस इज नॉट अ फ्री हैंड सो लेट मी ट्राई अ फ्री हैंड टूल ओके दिस इज अ फ्री हैंड टूल so this is hydrogen bond donor and you can clearly see ke hydrogen bond donate kaun sa atom kar raha hai ye jo h atom hai aur ye hydrogen bond acceptor hai lekin isi molecule ki conformation ek dusre tarike se bhi ho sakti hai isme ye oxygen basically electronegative oxygen is electronegative element aap log ek dafa periodic table zarur dekhe jisme aapko fluorine fluorine ke baad ऑक्सीजन आपको ब्रोमीन क्लोरीन ये सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में इकट्ठे हेलोजन के अंदर नजर आएंगे तो ऑक्सीजन बेसिकली क्या करती है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर एक्ट कर रही है और ये जो हाइड्रोजन एटम है ये इसके अंदर क्योंकि एमोनिया बॉन्ड बना रहा है तो बेसिकली बी केयरफुल कि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर होगा तो इफ यू ever encounter such images in your tests or anywhere in the chemistry text or books you need to be very careful ke basically kaun sa hydrogen bond acceptor aur kaun sa hydrogen bond donor hai okay moving on so this is the structure of a drug known as prozac prozac is one of the first mood elevating tablets aksar log jinko depression hota hai unko ye di jati hai एक जमाने में अमेरिका में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो गया था लेकिन लुक एट दिस इमेज देर इज अ रीजन आई हैव पुट दिस हियर जो पहला नाइट्रोजन एटम है इसके अंदर ये वाला दैट कैन एक्ट एज हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर अगर जब नाइट्रोजन खुद एक्ट कर रहा हो अदरवाइज एज हाइड्रोजन एज वेल इसके पास जो दरमियान वाला ओ है इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है देने को तो इट्स अ क्लियर कट हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर एंड देन इन फ्लोरिन के पास भी कोई हाइड्रोजन नहीं है देने को तो वट वट दे वुड बी डू अब तक आप लोगों के समझ आ जाना चाहिए दैट दे विल बी हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर्स ओके वेन यू वुड बी मॉडलिंग दीज प्रोटीन तब आप लोगों को एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और वो ध्यान ये है कि आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लिहाज से उसकी जो साइज है वो फर्क आएगा माइन्यूट ही सही लेकिन जब आप प्रोटीन मॉडलिंग कर रहे होंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर तो दिस वुड प्ले अ की रोल के ऑक्सीजन है तो 0.27 नैनोमीटर है और अगर नाइट्रोजन है तो इट्स 0.29 नैनोमीटर और अगर नाइट्रोजन चार्ज नहीं है या नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन वो जुड़ा हुआ है और फिर वो ऑक्सीजन से इंटरेक्ट कर रहा है तो इट कैन गो टू अप टू पॉइंट और और पॉइंट सो दैट इज समथिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट वेन यू आर modeling your proteins so hydrogen bonds has a dual role in it so internally they are making hydrogen bonds but also they are making making hydrogen bonds with the environment and what is the environment here all the proteins are expressed inside the cells now your cell has an aquatic environment 
so there will be a lot of atoms which would be contributing hydrogen bonds to the water surrounding that particular protein therefore be very careful in terms of modeling them because uh, that's ultimately determine that how one, uh, one how the protein folds and how the protein interacts with other proteins